ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ഓടുന്ന കാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അടിപൊളി ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു വൻ ചുവടുവയ്പ്പ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ടെസ്ലയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ വിപണി മൂലധനമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി ഉടമയാണ് സി ഇ ഒ എലോൺ മസ്ക് ഈ കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാണുക ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ജി പി എസിൽ അഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒറ്റയടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യും ഡ്രൈവർ കൈയും കെട്ടിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണോ അതേ സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യും തനിയെ ട്രാക്ക് മാറും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാർ തന്നെ സിഗ്നൽ ഇട്ട് തിരിയേണ്ടടുത്ത് തിരിയും ഹൈവേയിൽ സുരക്ഷിതമായ എക്സിറ്റ് എടുത്തോളും ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി എത്തിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വിഷൻ സിസ്റ്റമുള്ള ഒൻപത് ക്യാമറയും പന്ത്രണ്ട് സെൻസറുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്ല കാർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മറ്റെല്ലാ കമ്പനികളെയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പിന്നിലാക്കി ടെസ്ലയുടെ സെൻസറുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് അടി വരെ കാണുവാൻ കഴിയും അതായത് അൻപത്തിയാറ് കാർ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി അടുക്കിയിട്ടാൽ അതിനപ്പുറവും സെൻസ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ടെസ്ല വിഷൻ അൾട്രാ സെൻസിറ്റീവ് സെൻസറുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറമെ സാറ്റലൈറ്റും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ ഒരിക്കലും അപകടം സംഭവിക്കുകയുമില്ല പക്ഷെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയാലോ ഫോണിൽ നോക്കിയാലോ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഡ്രൈവറിന് വാണിംഗ് ലഭിക്കും കൈയും കെട്ടിയിരിക്കാം പക്ഷെ റോഡിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് മാത്രം ടെസ്ലയുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എ അൽഗോരിതങ്ങൾ തത്സമയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ് ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇത് കാണുക വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നും ഡ്രൈവറുമില്ല വാഹനത്തിൽ ആരുമില്ല നേരത്തെ കാറിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത ക്യാമറയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് തനിയെ സിഗ്നൽ ഇട്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരപകടവും വരുത്താതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ പലതരം വിപണിയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു സംഭവം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ഓപ്ഷനുകളുള്ള ഈ കാറിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മൊത്തമായും കാണുക ഈ കാണുന്ന കാർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഡി ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഓടുന്നത് അതിനകത്ത് ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തൊടുന്നില്ല അത്ര എഫിഷ്യൻ ടെക്നോളജിയാണ് ടെസ്ല കമ്പനി ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി സ്പീഡ് ഈ വരുന്ന കാറിനെതിരെ ഒരു വാഹനം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ല എത്ര വാഹനം എതിരെ വന്നാലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധമായി ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലോകത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കാറായിട്ട് ടെസ്ലയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ടെസ്ലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി പോലെ ഇന്ന് ഒരു കാറിലും ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാം ഡിഫോൾട്ട് ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് കാരണം ഈ കാറുകൾ ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയില്ല ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല ഈ കാറിൽ സെൻട്രി മോഡ് ഉള്ളതിനാൽ ആര് കാറിനടുത്ത് വന്നാലും എട്ട് ക്യാമറയും പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയും വന്നവരുടെ വീഡിയോ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്യും അവർ കാറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഉച്ചത്തിൽ അലാറം മുഴക്കുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൺ കോൾ ചെയ്തും അടുത്തുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോണിലൂടെ കാറിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് കാറിലൂടെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ടെസ്ല കാർ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് ടെസ്ല കീ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മളിത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാണ് കാർ ഓൺ ആവാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള കീയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കീ മറന്നു പോയാൽ തന്നെയും ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഫോണിനകത്ത് സകല കൺട്രോൾസും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോൺ നമുക്കൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഫോണിന് എ സി ഇടാനും മാത്രമല്ല അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും ലോക്ക് ചെയ്യാനും കാറിനടുത്ത് വരുന്നവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം മാത്രമല്ല ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ കാറിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാമറകളും ഓൺ ചെയ്ത് അത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻവശം ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ബാറ്ററിയോ എൻജിനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോറേജായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിന്
നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ചാനലെടുത്ത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പതിനേഴ് സ്പീക്കറുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു മാന്ത്രികവും നിഗൂഢവും മനോഹരവും അതേസമയം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സ്ഥലം സൗന്ദര്യത്തിനും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വലുപ്പത്തിനും പേര് കേട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കിഴക്കാന്തൂക്കായി കിടക്കുന്ന ഈ വിസ്മയ ലോകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ജില്ലകളെക്കാളും വലിപ്പമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്കോ വീഡിയോകൾക്കോ വിവരണങ്ങൾക്കോ ഒരിക്കലും ഈ ഭീകരമായ മലയെടുക്കിന്റെ കാലാതീതമായ സൗന്ദര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും വിവരിക്കാനാവില്ല ഈ കാറിന്റെ മിക്ക കൺട്രോൾസും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ചില കൺട്രോൾസ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വാഹനം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പോകുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ എത്തുവാൻ വെറും നാല് സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു തൊട്ട് സൈഡിൽ ഒരു വാഹനം കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഇടിക്കുമോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ലൈവായിട്ടാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വാഹനത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ കിടക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി കാർ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ട്രാക്ക് മാറി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കാരണം ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിനകത്ത് ഇത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ തിരിയാനായിട്ട് സിഗ്നൽ ഇട്ടുമെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആവുകയും ആ ട്രാക്കിൻ്റെ കളർ വരെ റെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് വാഹനം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വാഹനം ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് റോഡിൽ കാണുന്ന മാർക്കുകൾ പോലും നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ റെഡ് ആണ് ഗ്രീൻ വന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അലാറം അടിച്ച് നമ്മളെ അറിയിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റോഡിലെ കോണുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ബൈക്ക് പോകുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒൻപത് ക്യാമറ ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്യാമറ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് ക്യാമറ ആണ് ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ക്യാമറ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ക്യാമറയാണ് ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ഒരു ഓർഡിനറി ക്യാമറ അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആറാമത്തെ ക്യാമറ ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്യാമറ ഇത് ഇതും സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്യാമറ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് അതാണ് ബാക്ക് ക്യാമറ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്യാമറ ഡാഷ് ക്യാമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഡ്രൈവറെയും പാസഞ്ചറെയും വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമറയാണ് ഇനി ടെസ്റ്റിലക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുക പക്ഷെ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈ വാഹനം ഓടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് എത്ര മൈൽ ഓടും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കേൾക്കുന്ന റേഡിയോ ചാനൽ ഏതാണ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഓടുന്നത് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷൻ വെൻറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാക്കിലെ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും എയർ കണ്ടീഷൻ വെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഡ്രൈവ് ഇത് റിവേഴ്സ് ഇത് പാർക്ക് ഫ്രങ്കും ട്രങ്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിൽ
ഏകദേശം പതിനാറ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുള്ള ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് സെൻട്രി മോഡ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സെറ്റിങ്ങുകളിൽ പെടുന്നു ഇതാണ് സെൻട്രി മോഡ് കൺട്രോൾസ് ഡൈനാമിക്സ് ചാർജിങ് ചാർജിങ്ങിൽ എത്ര മൈൽ ഇനിയും ഓടുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ലോക്സ് ലൈറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ട്രിപ്സ് നാവിഗേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ സേഫ്റ്റി സർവീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ടോയ് ബോക്സ് ഇതിൽ അനേകം ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് സെൻട്രി മോഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ഓൺ ആക്കുന്നത് ടെസ്ലയുടെ ഡ്രൈവർലെസ് ഡ്രൈവിംഗ് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇതെല്ലാം വളരെ അതിശയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഡേവിസ് വർഗീസ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോണിൽ കൂടി കാറിനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് സമ്മൺ ടെക്നോളജി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച കാറാണ് ടെസ്ല ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ച ടെസ്ല മറ്റ് കാറുകൾക്ക് ഇന്നും പേടി സ്വപ്നമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലാതെ ഈ കാർ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടെസ്ല ഇന്ത്യയിലെ പലരും മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഈ കാറിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റനേകം വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബി ഷോർ ടു സ്റ്റേ ടൂൺ ഫോർ അ